ఎవరైతే టెట్ మరియు సెట్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వారికి సంబంధించినటువంటి మోడల్ పేపర్స్ మరియు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే విత్ ఆన్సర్స్ తోటి మ్యాథమెటిక్స్ ఈరోజు అయితే సాల్వ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి సక్సెస్ మెటీరియల్ ఉన్నటువంటి త్రీ బిట్స్ ఉన్నటువంటి ఒక బుక్లెట్ అయితే పూర్తిగా సాల్వ్ చేసి యూట్యూబ్లో పొందుపరచడం జరుగుతూ ఉంది సో మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక తెలిసిన వారికి కూడా షేర్ చేయగలరని కోరుతూ ఉన్నాము సో ఇందులో వచ్చేసి సో సెట్ వన్లో నుంచి సో లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ లెవెల్ ఫోర్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం లాస్ట్ నుంచి లెవెల్ ఫోర్ నుంచి వద్దాము ఎందుకంటే లెవెల్ ఫోర్లో పెడాజీ కాకుండా సో బేసిక్ మ్యాథ్స్ పైన ఉన్నది కనుక సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి సో ఫిఫ్టీ వన్ క్వశ్చన్ ఒకటి నుండి వందకు మధ్య గల ఘన సంఖ్యల సంఖ్య సో ఘన సంఖ్యలు అని అంటే సో క్యూబ్ నెంబర్స్ సో అక్కడ ఇక్కడ ఏం అడిగిందంటే వన్ టు హండ్రెడ్ లోపు ఇక్కడ వన్ టు హండ్రెడ్ లోపు వన్ టు హండ్రెడ్ లోపు మధ్య గల ఘన సంఖ్యల సంఖ్య ఏది అని అడిగిండు ఘన సంఖ్యల సంఖ్య ఏది అని అడగడం జరిగింది సో ఇక్కడ వన్ టు హండ్రెడ్ లోపు సో ఇక్కడ మనం వన్ క్యూబ్ నథింగ్ బట్ వన్ టూ క్యూబ్ నథింగ్ బట్ ఎయిట్ త్రీ క్యూబ్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ఫోర్ క్యూబ్ నథింగ్ బట్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకేనా ఇక్కడ వన్ టూ హండ్రెడ్ లోపు ఫైవ్ క్యూబ్ తీసుకుంటే కనుక వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాటిపోతుంది సో అక్కడ ఏమన్నాడు వన్ టూ హండ్రెడ్ లోపే కానీ ఫోర్ రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఫోర్ కూడా ఆన్సర్ కాదు ఎందుకంటే వన్ నుండి అన్నాడు కాబట్టి వన్ను క్యాల్కులేషన్ చేయట్లేదు సో టూ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ ఫోర్ క్యూబ్ అంటే ఇక్కడ మన ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రీ అన్నది రైట్ ఆన్సరు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ యొక్క ఘనమూలమునకు సమానమైనది సో ఇక్కడ ఘనమూలమునకు సమానమైనది అనేది మనకైతే ట్వంటీ స్క్వేర్ వరకు ట్వంటీ క్యూబ్ వరకు అయితే ఫైనల్గా మనం గుర్తుంచుకుంటాం సో ఇక్కడ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ అనేది పెద్ద నెంబర్ కనుక సో ఎల్సిఎం తోటి వెళ్ళాలి సో టూ టూ జా ఫోర్ టూ జీరో టూ ఫోర్ జా టూ నైన్ జా సో టూ ఎయిట్ జా సారీ సో టూ వన్ జా టూ జీరో జా టూ టూ జా టూ ఫోర్ జా నెక్స్ట్ టూ ఫైవ్ జా టూ వన్ జా టూ టూ జా నెక్స్ట్ టూ టూ జా టూ ఫైవ్ జా టూ సిక్స్ జా టూ వన్ జా టూ ఫోర్ జా టూ టూ జా టూ ఎయిట్ జా నెక్స్ట్ టూ సిక్స్ జా టూ ఫోర్ జా నెక్స్ట్ టూ త్రీ జా టూ టూ జా నెక్స్ట్ టూ వన్ జా టూ సిక్స్ జా సో టూ ఎయిట్ జా టూ ఫోర్ జా టూ టూ జా సో ఇక్కడ ఘనము అన్నాడు కాబట్టి సో త్రీ త్రీ సెట్ తీసుకుందాం సో టూ అనే నెంబరు త్రీ సెట్స్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకటి సో ఈ త్రీ ఇంకొక సెట్ సో ఈ త్రీ వచ్చేసి ఇంకొక సో ఇక్కడ మనకు టూస్ వచ్చేసి త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టై ఫోర్ టైమ్స్ రిపీట్ అయినాయి టూ టూ జో ఫోర్ ఫోర్ టూ జో ఎయిట్ ఎయిట్ టూ జో సిక్స్టీన్ మన ఆన్సర్ ఏంటిది అని అంటే కనుక సిక్స్టీన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి అండర్ రూట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ వాల్యూ అంటే విలువ దాని యొక్క విలువను కనుక్కోమంటుండు సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రూట్ ఇచ్చిండు డెసిమల్ ఇచ్చిండు సో ఈ డెసి సిమల్ని ఎట్లా డిలేట్ చేయాలి ఈ రూట్ని ఎట్లా డిలేట్ చేయాలో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఓకేనా సో రెండు మెథడ్లో చేయొచ్చు సో ఈజీ మెథడ్ వెళ్ళండి ఇప్పుడు చూడండి మనకు జీరో పాయింట్ నైన్ ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అని ఇచ్చింది ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ని మనం తీసేయాలి పాయింట్ని తీసేయాలి అని అంటే నైన్ బై ఈ పాయింట్ తర్వాత ఏదైతే నెంబరు నెంబర్స్ ఉన్నాయో అన్ని జీరోస్ మనం కింద దించుకోవాలి ఇక్కడ టెన్ అనేది ఇప్పుడు ఈ జీరో అనేది పాయింట్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది అదే అదేవిధంగా సిక్స్టీన్ బై అంటే ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్లు ఉన్నాయి సిక్స్ అనేది ఒకటే నెంబర్ ఉంది టెన్ ఇప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ కింద రెండు మల్టిప్లికేషన్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ బై టెన్ ఇంటూ టెన్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ నైన్ సిక్స్టీన్ జా నైన్ సిక్స్టీన్ జా అంటే మనకు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ నథింగ్ బట్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ టెన్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది నీకు ఫైనల్గా ట్వెల్వ్ బై టెన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ పాయింట్ని డినామినేటర్లో జీరో ఉంది కాబట్టి పైకి తీసుకెళ్తే వన్ పాయింట్ టూ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది మనది రైట్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకేనా ఇంకా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ చూడండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ యొక్క వర్గమూలము అడగండి సారీ ఫార్టీ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ యొక్క వర్గమూలము కనుక్కోమన్నాడు సో ఇక్కడ వర్గమూలము మనకు మ్యాక్సిమం ట్వంటీ వరకు మాత్రమే గుర్తుంచుకోగలుగుతాం సో ఈ ఫార్టీ
టూ ఫైవ్ ఈ మెథడ్ తోటి వెళ్తే మనకు ఈజీగా ఎంత పెద్ద నెంబర్ అయినా స్క్వేర్ రూట్ కనుకోవచ్చు సో టూ టూ నెంబర్స్ని లెఫ్ట్ నుంచి మనం ట్రాక్ చేసుకోవాలి నియర్ బై ఏ టేబుల్లో వస్తుందో ఈ ఫస్ట్ టూని సో ఇప్పుడు మనం సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది సో ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ జా ఫార్టీ నైన్ అంటే నెంబర్కి ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది ఈ టూ నెంబర్స్ డ్రాక్ చేసింది తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ టువెల్ ఎక్కెళ్ళి సిక్స్ పోతే సిక్స్ కాబట్టి ఈ సిక్స్ని మళ్ళీ మిగతా ఈ టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డ్రాప్ చేసుకుందాం కిందికి ఈ సిక్స్ నెంబర్ ఏదైతుందో దాన్ని డబుల్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ అంటే డబుల్ మీన్స్ ప్లస్ సో ఈ ట్వెల్వ్కి ఏదైతే నెంబర్ యాడ్ చేస్తామో అదే నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే నీకు ఈ నెంబర్ రావాలి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు చూడండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి ఫైవ్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ నెంబర్ ఉండాలి ఇక్కడ ఏది ఏది ఉంటుందో అక్కడక్కడ సో ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జా టెన్ ట్వెల్వ్ మళ్ళీ వన్ క్యారీ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సో ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జా సో ఇక్కడ జీరో వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫార్టీ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే ఏంటిది సిక్స్టీ ఫైవ్ హోల్ స్కేర్ అన్నమాట సో ఇక్కడ డెసిమల్ ఇచ్చింది కదా పాయింట్ టూ నెంబర్స్ మధ్యలో ఇక్కడ మనము సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా మన ఆన్సర్ ఇక్కడ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఇస్తే కనుక చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ నీకు స్కేల్ వస్తే ఈజీగా ఉండిపోతుంది స్కేల్ క్యూబ్లు కింది వాణిలో పరిపూర్ణ గణం కాని సంఖ్య అన్నాడు అంటే క్యూబ్ కాని నంబర్ ఏదైతుందో అది చెప్పమన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి నీకు క్యాలిక్యులేషన్ నీకు క్యూబ్స్ వస్తే కనుక టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ మైండ్కి స్ట్రక్ అయిపోతుంది స్ట్రైక్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇట్లా ఈ విధంగా నేర్చుకున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేను ట్రిక్ చేసిన వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఇవన్నీ కూడా క్యూబ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అనేది నియర్ బై ఎక్కడ లేదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ క్యూబ్ మాత్రమే ఉన్నది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది మనకు క్వశ్చన్ పైన అంటే స్కేర్లు క్యూబ్ల పైన పట్టు ఉంటే సరిపోతుంది చూలో ఈ క్వశ్చన్ ఇంకా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ చూస్తే చాలా టఫ్ అనిపిస్తుంది కానీ ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఇంతేనా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ రూట్లో మళ్ళీ రూట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఓకేనా ప్లేస్ చేసిండు ఇప్పుడు అండర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ నాట్ ఫోర్ ప్లేస్ ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ అని అంటే మనకు తెలుసు ట్వంటీ వన్ స్కేర్ అని తెలుసు సో ఇక్కడ గెట్ క్యాన్సిల్ అయితే ఇప్పుడు సిక్స్ నాట్ వన్ సిక్స్ నాట్ ఫోర్ ప్లేస్ ఎందుకంటే రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ అయింది ఫోర్ ఫార్టీ వన్ కాస్త ట్వంటీ వన్ అయింది ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకేనా సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని అంటే మనకు తెలుసు ట్వంటీ ఫైవ్ స్కేర్ స్కేర్ అనేది ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ నీకు ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉండడం జరిగింది ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఇంకా ఈజీ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజీ నథింగ్ బట్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని అన్నాడు సో దెన్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఇక్కడ డెసిమల్ ఇచ్చింది కదా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ నథింగ్ బట్ ఏమన్నాడు సెవెంటీ ఫైవ్ అన్నాడు నెక్స్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఏమన్నాడు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇవి రెండింటిని జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ని సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ని మనం యాడ్ చేసుకుంటే సో ఇప్పుడు నీకు ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఇక్కడ 12, 7 సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది మనకు ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ పైతాగరస్ దొరికము సో మూడు నెంబర్లు ఇచ్చిండు మనం ఫైతాగరస్ ఫార్ములను తోటి ఫైండ్ చేయాలి అది మన అందరికీ తెలిసిందే సో ఫైతాగరస్ ఫార్ములలో మనకు అయిపోతే నేను సర్జెస్ ఏంటో బేసు హైట్ సారీ ఇక్కడ బేసు బేసు హైట్ ఇక్కడ హైపోటేనియస్ ఉండడం జరుగుతుంది దీని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇవి రెండు ప్లేస్ చేస్తే అంటే స్క్వేర్ ప్లేసులు చేస్తే మనకు ఆన్సర్ రావాలి అంటే హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ నెక్స్ట్ హైట్ స్క్వేర్ మ్యాచ్ కావాలి ఓకేనా ఇక్కడ నీకు ఫోర్ త్రీ ఒకటి ఇచ్చిండు ఫోర్ ఒకటి ఇచ్చిండు ఇది రిమైనింగ్ అనుకోమండి హైపోటేనియస్ సో హైపోటేనియస్ ఓల్ స్కేర్ నథింగ్ బట్ సో త్రీ స్కేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్కేర్ సో హైపోటేనియస్ స్కేర్ నథింగ్ బట్ త్రీ స్క
నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఏదైతే చేసినామో దానిలాగానే ఉంది సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ టూ ఇచ్చిండు సో దెన్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ ఈ డెసిమల్ని నువ్వు డిలీట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అంటే ఇప్పుడు సెవెంటీన్ సిక్స్ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ అంటే డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్లు ఉన్నాయో అన్ని జీరోస్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫార్టీ టూ దీన్ని కూడా నేను కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ ఇక్కడ టెన్ స్కేర్ అని అంటే ఇక్కడ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే ఎక్కింది దానికి సో ఫార్టీ టూ బై టెన్ వస్తుంది ఈ టెన్ను అక్కడికి పంపిస్తే నాకు ఏమవుతుంది వన్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ బై టెన్ అంటే జీరో జీరో గెట్ క్యాన్సల్ ఫోర్ సెవెన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ నథింగ్ బట్ ఫార్టీ టూ ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోదాం అంటే ఫార్టీ టూ స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకే సో ఇది మనకు ఐడియా అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి సెవెంటీన్ సిక్స్ ఫోర్ అని అంటే నీకు క్లియర్గా ఫార్టీ టూ అనేది ఐడియా ఉంది సో జీరోస్ రెండు ఉన్నాయి రూట్ ఒకటి ఉంది అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఒక జీరో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అంటే రూట్లో ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా రెండు ఉంటే డబుల్ జీ స్క్వేర్ అంటే క్యా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా అంటే ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ టూ సెకండ్ వన్ అనేది ఆన్సర్ అనమాట క్రింది వాటిలో సంపూర్ణ ఘనము అని అన్నాడు సో ఇక్కడ కూడా చూడండి మనకు క్యూబ్లు వస్తే సరిపోతుంది సో ఇది ఘనమ క్యూబ్ కాదు హండ్రెడ్ క్యూబ్ కాదు వన్ నైంటీ సిక్స్ స్క్వేర్ అది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ అనేది మనకు ఘనము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన ఆన్సర్ ఏంటిది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఓకేనా ఎయిట్ క్యూబ్ ఓకేనా సో థర్టీన్ మరియు ఫోర్టీన్ వర్గాల మధ్య ఉండే సంఖ్యల సంఖ్య ఇక్కడ థర్టీ నైన్ ఫోర్టీన్ సో స్క్వేర్స్లో మధ్య ఉంటే వర్గాల సంఖ్యకు మనకు ఫార్ములా ఉంటుంది టూ ఇంటూ ఎన్ ఓకేనా ఏంటిది ఎన్ స్క్వేర్ మరియు టూ సారీ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ అనమాట ఇక్కడ థర్టీన్కి ప్లస్ వన్ కలిపితే ఇక్కడ స్క్వేర్ అన్నమాట సో దీనికి ఫార్ములా ఏంటిది అంటే టూ ఇంటూ ఎన్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే థర్టీన్ ఇక్కడ ఎన్ అంటే థర్టీన్ సో ఇక్కడ థర్టీన్ టూ జా 26. సిక్స్ మన ఆన్సర్ ఏంటిది సో ట్వంటీ సిక్స్ ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే వర్గాల మధ్య ఉండే సంఖ్యల సంఖ్య నీకు టూ ఎన్ అని గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాణిలో పరిపూర్ణ వర్గము మరియు పరిపూర్ణ ఘనము అగు రెండంకెల సంఖ్య ఇక్కడ చూడండి వర్గము మరియు ఘనము అంటుండే అక్కడ వర్గము మరియు ఘనము ఆ నెంబరు రెండు రెండిటి కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇప్పుడు థర్టీ టూ చూడండి అది క్యూబ్ ఓకేనా సో క్యూబ్ కావచ్చు కానీ అది స్క్వేర్ అయితే కాదు ఎట్టి పరిస్థితిలో నెక్స్ట్ నైంటీ వన్ కూడా నీకు స్క్వేర్ కాదు అది క్యూబ్ కాదు అసలు ఏ నెంబర్ కూడా కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ అనేది ఫోర్ ఫోర్ జ సిక్స్టీన్ కానీ టూ టూ జా ఫోర్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ సో ఫోర్ టేబుల్లో సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది అది కూడా కాదు ఇక్కడ సిక్స్టీ ఫోర్ చూడండి ఎయిట్ ఎయిట్ జా సిక్స్టీ ఫోర్ అదే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ 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 జా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ జా సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఈ ఒక నెంబర్ అనేది ఘనములో వస్తుంది వర్గంలో వస్తుంది అంటే స్క్వేర్లో వస్తుంది క్యూబ్లో వస్తుంది సో అల్టిమేట్లీ మన ఆన్సర్ సిక్స్ టు ఫోర్ అనేది సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే గిట్టుగా మరిన్ని వీడియోస్ వీడియోస్ కావాలనుకుంటే కనుక సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మాకు తెలియకుండా ఏదైనా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్లో ఉంటే కూడా మీరు కూడా కామెంట్ బాక్స్లో కూడా పెయింట్ చేయగలరని కోరుతూ ఉన్నాము థ్యాంక్